అందరికీ నమస్కారం ఓ వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు అనదర్ బ్యూటిఫుల్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ డైట్ మెన్యూ మరి ఇవాళ డైట్ మెన్యూలో కూడా ఒక సరి కొత్త డైట్ రెసిపీ నేర్పించడానికి ఎస్ నన్ అదర్ దెన్ మన జానకి గారు రెడీగా ఉన్నారు సో లెట్స్ వెల్కమ్ ఆర్ న్యూట్రిషనిస్ట్ డాక్టర్ జానకి గారు Hey, colorful chilaka, nidhe colorful nadaka. Hello, Janaki Garu. Hello, Vindhya. Hello, Naru. I am born and colorful. No, I am not. 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 So, all colors, green, orange, red, white. I am not. I am not. I am not. సెలబ్రేషన్స్ లో ఉన్నాం కదా సో డిన్నర్ లాగా ఇది అంటే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ డిన్నర్ చేయట పిల్లలకి ఇంట్రెస్టింగ్ డిన్నర్ చేస్తే కనుక చాలా వాళ్ళు ఇష్టంగా తింటారు ప్లస్ ఆకుకూరలు తినటం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో అందుకని కొంచెం మనం ఇందులో స్పినాచ్ యాడ్ చేసాము టూ గ్రెయిన్స్ అనమాట రైస్ ఉంటుంది కార్న్ ఉంటుంది అనమాట మల్టీ గ్రెయిన్ కింద అయిపోతుంది మోర్ దెన్ వన్ గ్రెయిన్ యూస్ చేస్తాం అనమాట సో వాళ్ళకి మంచి బి వైటమిన్స్ వస్తుంది విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ గ్రోత్ బి వైటమిన్స్ అనేవి అండ్ మంచి ఎనర్జీ ఇచ్చేటువంటి ఆహారం ఇది అండ్ ఆల్సో మనము రైతా అందులో కూడా మనం బీట్రూట్ యాడ్ చేసి ఇస్తాం అనమాట పింకిష్ కలర్ లో ఉంటుంది సో కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఓకే సో ఇంకొక నామకరణం చేయాలంటే నేను దీన్ని మల్టీ గ్రెయిన్ స్పినాచ్ రైతా అని కూడా అంటాను అనమాట అది సంగతి బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ నిజంగా రెగ్యులర్ డే టు డే లైఫ్ లో మనం ఆకూరలు కానివ్వండి కార్న్ కానివ్వండి ఇవన్నీ పిల్లలకి పెడితే అస్సలు తినరు అనమాట కాబట్టి కార్న్ స్పినెచ్ రైస్ రూపంలో పెడితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి ఆలోచన చేయకుండా కార్న్ స్పినెచ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేయండి కార్న్ స్పినెచ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్నం స్వీట్ కార్న్ పాలకూర పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర నిమ్మకాయ ఉప్పు నూనె ఉడికించిన బీట్రూట్ పెరుగు కారం సో కాల్ స్పినెచ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చూసారు కదా ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ చూసేద్దాం జానో మరి స్టవ్ల్ కిచెన్ మేము బ్యాక్ టు స్కూల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే సో ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాం అండ్ ఇప్పుడు ఆయిల్ ఫస్ట్ ఆహా ఆయిల్ సో వన్ టేబుల్ స్పూన్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఏడుపొచ్చేదాపీగాయలేదండి కానీ నాకు బ్యాక్ టు స్కూల్ అంటే బాగా ఇష్టం అయింది ఏంటి అనుకుంటున్నారు చెప్పండి కొత్త బ్యాగ్ కొత్త షూస్ కొత్త బుక్స్ అందుకోసం అట్లేస్ కొట్టము దానిపైన మంచి లేబుల్స్ ఎతికిచ్చటము స్టిక్కర్ స్టిక్కర్స్ అయితే మాత్రం పది షాపులు తిరిగైనా గానీ నాకు ఆ మిక్కీ మౌస్ స్టిక్కర్ లే ఎతికేదాన్ని నెక్స్ట్ కొంచెం నెక్స్ట్ స్వీట్ కార్న్ స్వీట్ కార్న్ తీసుకున్నాం అనమాట ఇవాళ మనం నాకు ఇప్పటికీ కూడా ఒక రకమైన కళలు వస్తుంటాయి జానకి గారు నేను ఇంకా స్టూడెంట్ నేనని నేను లాస్ట్ డే గంట మోగిన తర్వాత కూడా ఎగ్జామ్ ఎంటర్ అవ్వలేదని చెప్పి నన్ను డిస్మిస్ చేసారని చెప్పి నేను ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయిపోయాను అని చెప్పి ఇలాంటి కళలన్నీ వస్తుంటాయి ఎందుకంటే మిగిలిపోయింది మీకు స్కూల్లో సో పాలకూర నెక్స్ట్ పాలకూర సో అలాంటి కళలన్నీ మిగిలిపోయాయి అంటారా కళలు మిగిలిపోలేదు స్కూల్లో ఇంకా ఏదో కొంచెం మిగిలింది దాచిపెట్టుకున్న ఆస్తుల గురించి అన్ని ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు మీరు బాగుండదు చెప్తున్నా అవును జానకి గారు కళల కోసం అంటే చెడు కళలు రాకుండా ఉండడానికి ఏమైనా డైట్స్ ఉంటాయా అంటే గుడ్ స్లీప్ కి మంచి మంచి ఆహారం తీసుకుంటే గుడ్ స్లీప్ వస్తుంది అంటే కార్బోహైడ్రేట్ బేస్ తీసుకుంటే గనక గుడ్ స్లీప్ వస్తుంది అంటే చెడు కళలు ఇవన్నీ కూడా మనకి సరిగ్గా గుడ్ స్లీప్ లేకపోవడం వల్ల వస్తుంది అంటారా గుడ్ స్లీప్ లేకపోవటం స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఏంటంటే కలలు మైండ్ లో ఏదో ఒకటి ఉండొచ్చు ఒకరోజు అరుంధతి వస్తుంది ఒకరోజు చంద్రముఖి వస్తుంది 
అప్పుడప్పుడు మా టీచర్ వస్తుంది అప్పుడప్పుడు మా అమ్మే క్లోజ్అప్ లో కనిపిస్తుంటది ఇలాంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి అనమాట అప్పుడు సో వాళ్ళందరూ మీకు బెదిరించారులే చిన్నప్పుడు బాగానే కొట్టారు కాబట్టి అలా అవన్నీ ఇంకా భయాలు వెంటాడుతూనే ఉంటాయి అనమాట సో అవన్నీ రాకుండా గుడ్ స్లీప్ కోసం మనం నెక్స్ట్ ఏమైనా ప్లాన్ చేద్దాం షూర్ తప్పనిసరిగా నెక్స్ట్ ఉప్పు ఓకే నెక్స్ట్ కారం రైట్ కారం అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనము రైస్ యాడ్ చేద్దాం ఓకే సో ఆల్రెడీ ఉడికించేసుకున్న రైస్ ఇది నథింగ్ బట్ లైక్ మనం ఒక ఫ్రైడ్ రైస్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం ఎగ్జాక్ట్లీ ఇవాళ రేపు చక్కగా పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి అన్నం పెట్టి ముద్ద పప్పో పప్పు కర్రీయో ఒడియాలేసి చారు చేసి పెడితే ఎవరు తింటున్నారు చెప్పండి ప్రతి ఒక్కడు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ అయిపోయాడు ఆడికి పిజ్జా కావాలి బర్గర్ కావాలి రాత్రి అన్నం తింటే ఫ్రైడ్ రైస్ కావాలి ఇన్ని రకాలు అడుగుతున్నారు సో ఏమవుద్ది అలాంటి టైంలో మీరు కుక్ చేసి పెట్టకపోతే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ బౌస్ ఏమైనా బాక్సులు ఏమైనా తెచ్చుకున్నారు అనుకోండి వాళ్ళ మమ్మీ గ్రేట్ అయిపోద్ది మా మమ్మీ ఏం చేయట్లేదు మా మమ్మీ ఏం చేయట్లేదు అని ఇలా మిగిలిపోతారు అనమాట ఓకే సో రెడీ చేస్తాం చేయించడానికి కదా మీరు ఎంత మంచివారు అంటే నా కోసం ఎంత ఆలోచిస్తుంటారో నా లైఫ్ లో కావాల్సిన పోషకాలు బాగా నిద్ర రాడానికి ఉప్పు బీట్రూట్ అలానే పెరుగు ఈ మూడు కలిపి వేసుకున్నాను అనమాట లైక్ నైస్ పింక్ కలర్ లో ఉంటుంది గ్రీన్ ఎల్లో అండ్ పింక్ సో ఇది ఇంకొక దాంట్లో సర్వ్ చేసుకుని దాని విల్ గో ఫర్ టేస్టింగ్ ఓ ఇంకంతేనా ఇంకేమైనా చేయట్లేదు బీట్రూట్ కొంచెం సాల్ట్ మళ్ళీ పెరుగు ఈ మూడు కలిపేసుకున్నా అంట అంతే రైతా కూడా రెడీ సో ఇప్పుడు అది ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి మరి కాసేపట్లో నేను జాను మీకు చెప్పేస్తాం బట్ బిఫోర్ దాట్ కార్న్ స్పినచ్ రైస్ అండ్ రాయితాకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసాయి కార్న్ స్పినచ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్నం స్వీట్ కార్న్ పాలకూర పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర నిమ్మకాయ ఉప్పు నూనె ఉడికించిన బీట్రూట్ పెరుగు కారం కార్న్ స్పినచ్ రైస్ తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి ముక్కలు స్వీట్ కార్న్ వేసి వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత పాలకూర ఉప్పు కారం అన్నం వేసి కలుపుకోవాలి చివరగా నిమ్మరసం పిండుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మరొక బౌల్ తీసుకుని అందులో పెరుగు ఉడికించి గ్రేట్ చేసుకున్న బీట్రూట్ ఉప్పు వేసి కలుపుకుని సర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే పిల్లలకి డిన్నర్ గా ఎంతో ఉపయోగపడేటువంటి కార్న్ స్పినచ్ రైస్ రెడీ సో కార్న్ స్పినచ్ రైస్ అలాంగ్ విత్ రాయిత ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకున్నారు కదండి ఇప్పుడు జాను నేను టేస్ట్ చేసి ఎలా అన్న మీ అందరికి చెప్పేస్తాం అన్నమాట సో జాను లెట్స్ డూ ఇట్ యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఇది చాలా 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 డిఫరెంట్ టేస్ట్ మనం రెగ్యులర్ గా రాయితా అంటే పెరుగు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర దీనికి బాగా అలవాటు పడిపోయి ఉన్నాం బట్ ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు అని నాకు ఇవాళ తెలిసింది రెగ్యులర్ ఫుడ్తో కనుక మీరు పక్కా 
బోర్ కొట్టేసి ఉన్నట్లయితే ఇది ఒక బెస్ట్ డిన్నర్ మీరు అందరూ కూడా ట్రై చేయడానికి అండ్ ఈ కార్న్ స్పినచ్ రైస్ ఏదైతే ఉందో చాలా బాగుందండి ఇందులో కావాలనుకుంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ జీరా ఆర్ షాజీరా కూడా యాడ్ చేసుకుని ఇంకా ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా వచ్చేలాగా చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంది చాలా స్పైస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఈ రాయితా ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది అనమాట సో మీరందరూ కూడా ట్రై చేయాల్సిన ట్రై చేయాల్సిన ఒక డిఫరెంట్ రాయితా ఇది కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేసేయండి అండ్ ఎస్పెషలీ స్కూల్ గోయింగ్ పిల్లలకి మాత్రం ఇది డిన్నర్ టైమ్ లో పెడితే చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ మంచి హెల్దీ రెసిపీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జాను ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ రెసిపీ చాలా చాలా బాగుంది మీరు అందరూ కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో ఇంట్రెస్టింగ్ డైట్ రెసిపీతో నేను జాను మళ్ళీ కలుస్తాను చిల్ దెన్ టేక్ కేర్ అండ్ కీప్ వాచింగ్ అభిరుచి బాయ్